他要死了！他要死了！他要死了！你看老哥的这些器皿怎么样啊？喜欢的拿一件。这老大哥莫不是在下面藏了什么密室吧？说不定还有许多金银珠宝，他也不怕自己掉下去。我知道他在哪。密室，你我投湖之处。楚修明、啊，你是得了失心病了。楚修明、啊，给我站住！你手机关，五分都找出去，你再骂我好不好？现在，我要想办法把你弄出来。你别动了，你也陷进去了。姐，姐，听话，我们现在都不要动，越动陷得越深。可是不行，可是我们都得出去啊，不然我们都会被活埋在这。现在上面已经关住了，我们要找到外面的人，让他们把机关打开。静儿，放心，萧素找到机关，我们就能出去了。那万一萧素也像你一样掉下来怎么办？楚修明，你别再扒了。没有用的，你这样只会让你自己越陷越深。既然莫要着急，我们一定可以坚持到萧素找到机关的。萧素如果能找到机关，他早就下来了。楚修明，你别再骗我，你骗我的还少吗？静儿还在生气吗？早就不生你气了，我一直盼着你可以早点找到。下一次，不要再丢掉我一个人跑掉了，知道了吗？下次不会了
楚秀明，你还记不记得我刚到将军府的时候给你提的三个条件？记得，但你骑马，好吃好喝，都已经完成。那第三个条件就是，无论何时何地，何种情况。我神几都要跟你楚修明永远在一起，我们死也要死在一起。嗯、我在梦里停顿，数着记忆的年轮，为的那句炙热的情深，但用一生繁华黄昏。楚修明，你疯了吗？你干嘛？你不要命！下的